สําหรับในส่วนของรีโมทนะครับอันนี้คือรีโมทที่แถมมากับเครื่องก็จะใช้งานได้คร่าวๆประมาณหนึ่งก็จะมีปัญหาเพราะเราต้องการเซิร์ชข้อมูลที่แบบต้องกดกดกดกดตัวอักษรเยอะๆนี่ก็จะไม่สะดวกซึ่ง Apple ก็เห็นว่าตรงนี้แน่นอนไม่สะดวกก็เลยทำเป็นแอปพลิเคชันบน iPhone iPod iPad ขึ้นมานะฮะอันนี้นะครับเอากดเข้าไปก็จะเป็น Connect กับ Apple TV อันนี้คือผมตั้งค่าไว้แล้วประมาณหนึ่งก็เลยดูเร็วนิดนึงการใช้งานกลายเป็นว่าเหมือนเราทัชบนหน้าจอทีวีแต่เรามาทัชตรงนี้แทนก็ลักษณะมันคล้ายๆกับการใช้จิ้มจิมหน้าจอ iPhone ยังไงอย่างนั้นนะฮะจะประมาณนี้ข้อดีของการใช้แอปบน iPhone ลักษณะนี้ก็คือสามารถค้นหาเป็นภาษาไทยได้ไดเงี้ยฮะก็จะประมาณนี้นะครับไม่รู้มีหรือเปล่าอ่าฮะส่วนการใช้งานอื่นๆก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าบนรีโมทที่แถมมาพอสมควรนะครับเพราะว่ากดแล้วก็รีโมทอยู่กับตัวตลอดเวลาไม่ต้องใช้หารีโมทเพราะนุ่นรีโมทก็เล็กๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูบน iPad อีกอันหนึ่งบนไอแพดนี่จะอลังมากครับอันนี้คือรีโมทบนไอแพดนะครับมากดเข้ามาปุ๊บนี่คือพื้นที่ในการที่เราใช้นิ้วสัมผัสก็จะแบบโคตรใหญ่เลยครับนี่จะอย่างเงี้ยฮะนะฮะก็บน iPad ก็จะค่อนข้างใหญ่มากเลยนะฮะก็ใครใช้ก็น่าจะไม่รู้ชอบหรือเปล่าแต่ผมว่าบนไอบน iPad มันใหญ่ไปนิดนึงส่วนตัวการค้นหาของบน iPad ก็คือคีย์บอร์ดก็จะขึ้นเป็นเต็มอย่างนี้เลยนะครับก็แล้วแต่ว่าชอบหรือเปล่าสามารถค้นหาภาษาไทยได้เหมือนกันเพราะว่ามีคีย์บอร์ดภาษาภาษาไทยมาให้ในตัวแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของแอปพลิเคชันรีโมทบน iPhone iPod Touch หรือ iPad